，能从底层杀出来的人都有什么特点？逆袭成王必过五关，每个人都想突破自己的圈层，这是一件非常困难的事情。但是你反观历史啊，像刘邦、刘备啊，当代企业家俞敏洪啊，刘强东都是从最底层突破到最顶层的真实案例。这说明什么？草根逆袭并不是凡人不可逾越的神话。但是你要做到逆袭，首先我们要做到五大突破。这条内容很干呢，记得点赞收藏。我怕一会找不到了。第一，道德突破。有野心的人呢，你去观察一下，永远会抢到本来不属于自己的机会。我奉劝一些年轻的朋友，在咱们没有成就之前呢，最好不要交所谓的什么酒肉朋友啊，这个什么私董会，浪费时间。我们应该用这些时间去奋斗事业。真正的大成者都是突破了伪道德的捆绑，而其实真正成大事的人呢，一切都是以结果为导向，目的性极其明确。第二，情感突破层次越低的人。他的内心情感就越敏感，就是玻璃心呢、啊，全身都是痛点，简称情感脆弱综合症。就一点点小事，就动不动他就内心受伤。而一个真正的成功者呢，首先他会学会控制自己的情绪，然后控制自己的情感，不被自己的情绪所影响，不被周围的关系所羁绊。如果一个人被关系和情绪驾驭，他只能活在麻烦当中，这种关系他维持不久。而真正维持相当久的关系，都是利益捆绑的关系。第三。欲望突破，不想走出舒适圈，懒惰拖拉，所以这些被生理驱动的人，自己的人生都无法掌控。你和谈掌控别人呢？你要用一个更大的欲望来控制自己好吃懒做的欲望，用对目标的欲望降服自身的生理欲望。目标的欲望其实就是唐僧，生理的欲望其实就是猪八戒。要么用取道的真经成佛的欲望来控制自己。要么回到猪圈享受的欲望控制自己，回到猪圈的快乐是暂时的，猪是要用来被宰的，你自己看着办。真正的强者都是无依无靠的。第四，观念的突破，观念呢，它是有阶级属性的，一切你任何的观念，都是这两千多年来上层阶级不断灌输给我们的结果。而我们要想走向成功，就必须突破观念的束缚。你为啥道理懂得一堆，还过不好自己的一生呢？况是有道理，基本没用的。前段时间呢，我进了一个博士群里，发现有人在讨论一滴水，如果从很高很高的地方自由落体下来砸到人，会不会受伤或砸死？群里一下子就热闹起来了，各种公式、各种假设、各种阻力、各种重力，什么加速度计算，足足讨论了近一个小时。这个时候呢，我默默地说了一句：“你们没有淋过雨吗？”群里突然死一般的寂静，然后呢，我就被踢出来了。第五，思维突破，决定咱们人生命运的。往往就是那几个关键的选择。这个世界就是这样，搞方向厉害的人永远在领导技能厉害的人。比如说，马云根本就不懂互联网技术，但不重要，因为他能搞清楚方向，做任何选择，核心就参考一个标准，切掉眼前的利益，以未来长期的利益为导向。只要不具备未来长期回报的眼前利益，再高的咱们都要学会放下。普通人总以为眼前的利益为导向。永远挣不到未来的大钱，这就是穷人思维和富人思维最大的区别。以上内容希望你能听懂，受到启发的记得来个点赞，关注我，每天分享实在干货。